Hi friends, welcome to Annam's Recipes. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்க உங்க அடுப்புல சமைக்க மாட்டீங்களா எப்பவும் நீட்டா இருக்கு கிளீனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் உங்களை எல்லாரையும் போறேன் தான் மூணு வேலையும் சமைப்பேன் பாருங்க இப்ப அடுப்பு எப்படி இருக்கு அதுக்காக தான் நான் வந்து உங்க முன்னாடி கிளீன் பண்ணணும்னு இப்படி வச்சிருக்கேன் இப்ப பாருங்க குக்கர்ல வந்து பருப்பு வச்சேன் அது பொங்கி இந்த மாதிரி ஊத்திடுச்சு டெய்லி இப்படி ஆகுறது தான் எல்லாருக்குமே ஆகும் ஆகாம நம்ம சமைக்க முடியாது பட் வந்து நம்ம அப்பப்ப கிளீன் பண்ணிட்டோம்னா அது நீட்டா இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டவ் எப்படி கிளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இத இந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாத்திரம் கழுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி கழுவிக்கலாம் இந்த பர்னர் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்வண்ட் எல்லாம் போட்டோம்னா அவங்க வந்து கண்ணா பின்னாடி கழுவி இதுக்குள்ள டஸ்ட் போய் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா வந்து நமக்கு அப்புறம் அடுப்பு வீணா போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி வேலைகளை எல்லாம் நம்ம தான் செஞ்சுக்கணும் இத வந்து எடுத்து வச்சிடணும் நான் டெய்லியுமே சமைச்சதும் எங்க சர்வண்ட் வந்து இந்த மத்த இடத்த எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்காட்ச் பிரைட்ல வருது இது வந்து தொடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுல வச்சு தொடச்சு விட்டுருவா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் தான் கிளீன் பண்ணுவேன் எடுத்து இத பர்னர் எல்லாம் மாறிடாத படிக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பர்னர் ஒவ்வொரு இடத்துல அடையாளத்துக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மாத்தி போட்டுட்டாலும் வந்து அடுப்பு வந்து ஒரு மாதிரி எரியும் அதனால எந்தெந்த இடத்துல இந்த பக்கம் லெப்ட் சைட் பர்னர் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம அவசரத்துல எல்லாத்தையும் எடுத்து கலச்சு போட்டுட்டோம்னா அப்புறம் வந்து வைக்கிறது வந்து இதுவாயிடும் அப்புறம் அடுப்பு எரியறதும் கஷ்டமாயிடும் இப்ப வந்து இத இந்த மாதிரி இரும்பு நார் வச்சுக்கலாம் நான் லிக்விட் சோப் கலக்கிறது சொன்னேன்ல அதை பார்த்து எல்லாருமே சொன்னீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த சோப்புன்னு அததான் வந்து நான் தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப பேர் சொன்னீங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நல்லா எல்லாமே போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கழுவிக்கலாம் இதுலயே போயிடும் நீங்க போக வராதது மாத்திரம் நீங்க வந்து இரும்பு நார்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில சமயம் வந்து அடுப்பு ஸ்கிராச் ஆயிடும் இது வந்து கிளாஸ் டாப்ங்கிறதுனால நான் வந்து போடுறேன் மற்றபடிக்கு நீங்க எவர் சில்வர் அடுப்புனாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல பண்ணி பாருங்க போகலன்னா மெட்டல் நார் எடுத்துக்கோங்க இது மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் கலந்துருக்கிறதுனால ரெட் மாதிரி வருது இந்த மாதிரி ப்ரஷஸ் கூட விற்கிது மெட்டல் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் கூட வச்சுட்டு இதை கூட தொட்டு இப்படி தேக்கலாம் பாருங்க ஈஸியாக போயிடுச்சு இது வந்து மூணு ப்ரஷ் இருக்கு ஒன்று வந்து பிளாஸ்டிக் இது இருக்கு இதுல வந்து காப்பர் சாரி பிராஸ் மாதிரி இருக்கு இதுல வந்து எவர் சில்வர் மாதிரி இருக்கு இதுல எந்த பிரஷ்ல வேணாலும் நம்ம இதெல்லாம் வந்து சாமி விளக்கு விளக்குறதுக்கு எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இத வந்து இதுல தேய்ச்சோம்னா பாருங்க ஈஸியா போயிடும் இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல தான் நந்தம் பார்க்கம் இந்த பீனிக்ஸ் மால் எல்லாம் எக்ஸிபிஷன் போடுறாங்க இல்லையா சைனா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க பாருங்க அவங்க கிட்ட தான் வாங்கினேன் இது மூணு மூணு ப்ரஷ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு வாங்கினேன் பாருங்க இப்போ எல்லாம் போயிடுச்சு இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இதுக்குள்ள எல்லாம் தண்ணி படாம பாத்துக்கங்க இந்த ஹோல்ஸ்ல எல்லாம் கூட நம்ம தீ தேய்ச்சி விட்டோம்னா நல்லா போயிடுது எல்லாமே நம்ம வந்து வச்சுக்கிறதுல தான் இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இது டெய்லிலாம் செய்ய வேண்டாம் நீங்க வந்து பயந்துருவீங்க டெய்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமான ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து நமக்கு வடியறிச்சியே நம்ம தொடச்சு விட்டுடலாம் அந்த பருப்பு ஊற்றுது இல்லையா உடனேயே தொடச்சிட்டா இந்த அளவு ஆகாது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ இது பிடிக்க வச்சிருந்தேன் கொஞ்சம் அந்த லிக்விட் சோப்பு ஊத்திக்கலாம் இந்த 
இந்த நார் கூட தேவையில்லை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் கடாய் எப்படி நல்லா க்ளீனாக இருக்கு கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப நாளெலாம் இதுக்காக மெனக்கெட்டுலாம் பண்ணல அந்த கடாயெல்லாம் கூட இந்த மெட்டல் நாரில் இந்த லிக்விட் சோப்பு தான் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து சபீனா கூட யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் பில் பண்ணி விட்டா அதில் இருக்க அந்த கருப்பல் தான் போயிடும் இந்த பக்கம் மேடையில் இது பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி நாரில் போய் தேய்ச்சி விட்டுருலாம் இதுதான் அதுவும் இல்லாமல் என்னோட திங்ஸ் எல்லாமே நான் பத்து வருஷம் அதுக்கு மேலே வாங்கினது அடுப்புகள் எல்லாம் கூட ஃபஸ்ட்டு பட்டர்ஃப்ளை வச்சுருந்தேன் அது கூட இன்னும் நல்லா இருக்கு அதையும் நான் வந்து மேலே தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சரி புதுசாக இது ஹாப் டாப்புங்கிறதுனால இது வாங்கினேன் இந்த ஓரத்துலலாம் இருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் இப்படி எடுத்து விட்டிங்கன்னா வந்துடும் அப்புறம் இதெல்லாம் இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருணும் இது எல்லாம் க்ளீன் பண்ண ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது இந்த பர்னர் இந்த ஸ்விட்ச் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏன்னா இப்படி எல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா கேஸ் போயிடும் அதனால பார்த்து இதை மாத்திரம் பண்ணிக்கணும் இந்த ப்ரஷ் எல்லாரும் கேட்பீங்க எங்க வாங்கினீங்கன்னு இது வந்து எங்க வேலைச்சேரியில ஒரு மால் கிராண்ட் மால்னு இருக்கு அங்கே வந்து சாட்டர்டே சண்டே வந்து இந்த மாதிரி வெளியில் வந்து எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போடுவாங்க அங்கே தான் நான் வாங்கினேன் நீங்கள் வேணும்னா அங் அங்கே வந்து வாங்கிக்கோங்க அங்கே எப்போவும் ஒரு இந்த ஒரு ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க இந்த சைனா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆயில் கேன் அந்த மாதிரி நிறைய விற்கிறாங்க இப்போ முடிச்சாச்சு இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படியே எடுத்துடணும் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்துடணும் அப்புறம்தான் வந்து அடுப்பீடு தொடைக்கணும் இந்த டேட்டா இந்த டஸ்டெல்லாம் வந்து இங்கே ஒட்டிக்கும் இதெல்லாம் அப்படியே தொடச்சிடணும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஸ்காட்ச் பிரைட்டில் வருது இதை வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒன் இயர் கூட அப்படியே நல்லாயிருக்கும் நம்ம கிச்சன் மேடை இதெல்லாம் தொடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து த்ரீ இது இந்த மாதிரி வருது இப்போ இதெல்லாம் ஸ்விட்ச் எல்லாமே தொடச்சாச்சு இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இதை தொடச்சிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா அலசி தண்ணியில் புழிஞ்சிட்டு வந்துட்டேன் திருப்பி வந்து இதெல்லாம் அப்படியே தொடைக்கலாம் பாருங்க இப்போ எப்படி க்ளீன் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் தொடச்சிடணும் அப்புறம் வந்து அந்த அடுப்புக்குள்ளே எல்லாம் தொடைக்கணும் ஸ்விட்சஸ்ஸு எல்லாமே சோப்பு நிறைய போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு தடவை கூட தொடச்சிக்கலாம் இதை அப்படியே காயட்டும் நம்ம இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக க்ளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சாச்சு இந்த ரெண்டு ப்ரஷையும் சும்மா அப்படியே அந்த சோப்பில் கழுவிட்டா போதும் இந்த கிளாத்தையும் நான் நல்லா அலசிக்கிட்டேன் பாருங்கள் நீட்டாகிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து அந்த பர்னரையும் பர்னரை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ண வேண்டாம் அது வந்து ரொம்ப க்ளீன் பண்ணி அடைச்சிக்கிச்சுன்னா எரியறது ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ரொம்ப உங்களுக்கு சரியாக எரியலைன்னா இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரெஷ்ஷால் அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுட்டு கழுவிட்டு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இப்போ க்ளீனாக இருக்கிறதுனால நான் அதை வந்து கழுதலை கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சி காய வச்சிடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இது ஏதோ மெட்டல் மாதிரி இருக்குது சில இதில் வந்து பிராஸில் இருக்கும் அது வந்து நிறைய பேர் புளி எல்லாம் போட்டு தேய்ப்பாங்க அது வந்து அடைச்சிக்கும் அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும் புளியை கரைச்சி அந்த தண்ணியை மாத்திரம் யூஸ் பண்ணுங்க வடிகட்டிட்டு அப்போ வந்து இந்த ஹோல்ஸ்ல எல்லாம் போய் அடைக்காது இப்ப இந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாமும் நான் கழுவிட்டேன் இது சும்மா நம்ம நார்மலா சோப் வாட்டர் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒவ்வொரு அடுப்பையா மாட்டிடலாம்
இப்போ கேஸ் ஸ்டவெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் எப்படி எரியுதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லாமே நல்லா எரியுது பாருங்கள் ஏன்னா சில சமயம் தண்ணி கிண்ணி பட்டுருச்சுன்னா வந்து ஒழுங்காக எரியாது ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி பர்னர் ஒன்றும் க்ளீன் பண்ணல நீங்கள் பர்னர் க்ளீன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நல்லா காய வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் என்னோடய அடுப்பை தான் கேட்டிருக்கீங்க நான் இது வந்து நீங்கள் கேட்டவைன்னு ஒரு வீடியோவில் வந்து இந்த அடுப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோலேயும் நான் வந்து என்னோடய அடுப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் நான் கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது என்னால் திருப்பி திருப்பி டைப் பண்ண முடியல அதனால் எல்லாருக்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த அடுப்பை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம அடுப்பு எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி தான் வாங்கிட்டு வந்த அடுப்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் க்ளீன் பண்ணி அடுப்பை நீட்டாக வச்சுக்கோங்க இப்படி நீட்டாக இருக்கிறச்சா நமக்கு சமைக்கிறச்சியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பார்க்குறச்சியே அதனால் இது ஒன்று பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்களே பார்த்தீங்க இல்லையா நான் ரொம்ப கையிலலாம் கூட தேய்க்கல அந்த ப்ரஷ்ஷு அந்த மாதிரி தான் தேய்ச்சேன் இப்படி வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நாளைக்கு அடுப்போம் நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றின கமெண்ட்ஸை என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ